ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನು ವರದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಲಸ್ ಲಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಲಸಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಲಸಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೀಗೆ ಅದು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೇನು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಬರೀ ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಲಸಿಕೆ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಈ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಶಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೀ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಗಂಡಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ಔಷಧಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅದು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೆ ನಾವು ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ವರದಿ ಈ ಸಾರಿ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರಿವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕಾನ
ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಚಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ದೀರ್ಘವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಒಡ್ಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಥಿಯರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡೆನೆಟ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೆ ಬರ್ದ ಅದು ಬ್ರೇನೇ ಅದು ಆ ಬ್ರೈನಿನ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಂದು ಒಂದು ಒಂದು ವೈಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇರುವ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅದು ನ್ಯೂರಾನು ಸೆಲ್ಲು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿಯೋ ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಹೊಮ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀರು ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ವೆಟ್ನೆಸ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನೀರಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ತದೆ ಮೂಲತಃ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವುದು ಅದರ ಗುಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಅದರ ಗುಣ ಗಾತ್ರ ಸಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಅನೇಕ ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ಗುಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಅದು ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸು ಅವೆರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆಯೇ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ ಸೇವಿಯರ್ ವೇರ್ ಶೆಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ರುಚಿ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಹತ್ತೋ ನೂರೋ ಸೇರಿದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ನೀರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ಗುಣ ಪ್ರಭ
ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಡುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಏನು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡೋದು ಅವುಗಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಹೌದು ಆದರೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಸಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಹಾಡು ಆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನು ಸ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನ ಹತ್ರ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಅವು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂನ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಫಿಗೋ ಟೀಗೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಘು ಪೇಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೃತಕವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಸ ಇದು ಬೇಡ ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬೇಡ ಡಯಟ್ ಇದು ಕುಡಿಯೋಣ ಡಯಟ್ ಕೋಲಾ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕೃತಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ವರದಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರು ಇರೋ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಘನೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ತೀರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ
ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವ ಎಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಎ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ ಕನಸನ್ನು ಕನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಐ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೂಸಿಡ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಡ್ರೀಮ್ಲೆಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಭಾಳ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಇದೆ ಈಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಈ ನಿದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಲೋನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೇನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಾಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 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 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಸ್ವೆಟ್ಟು ನ್ಯೂರಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ವಾಚ್ ಥರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಈ ಕನಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ವಿಕಾಸವಾದ ವಿಕಾಸವಾದದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಜೀವಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಕಾಸವಾದ ವಿಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಏಟ್ ಕೋಟಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಕಾಪ್ ನವಿಲಿನ ಪುಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಜೀವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸವಾದದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಜೀವ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್
ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದೈತ್ಯ ಕೆಂಪು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಪೋಷಣ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅದು ಅಪೋಷಣ ತಗೊಳ್ತದೆ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ನುಂಗಿ ನೊಣೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅದೇ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸುತ್ತ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟು ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕೀಟಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಏ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಕೀಟಗಳು ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೇ ಬಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಟ್ನಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೀಟಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಇದೆ ಏನು ಗುಣಾಣುವಿನ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ನಾಕ್ಚುರಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಕಂಡಾಗ ಅವು ಡಾರ್ಸಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಹೀಗೆ ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಪದ್ರವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಅವು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ತವೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅವು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬದುಕುಳಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಕೀಟಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರೋದು ಏನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಲೈಟಿಗೆ ಒಡ್ಡೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೆಕ್ರೈ ಅವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಅವು ಹೊರಹೊಮ್ ಹೊರಹೊಮ್ತ ಆಗ್ತವೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್
ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆ ದೃಷ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅವನು ಸಹ ತಾನಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಗಮನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸವಾಗ್ತದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಓ ನಾವು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸು ಕ್ರೈ ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದರ್ ಸಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗೋನಿ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜುಡೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾಟಿ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ 